వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మేమైతే బాగున్నాము ఐ హోప్ మీరందరూ కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను సో నేనైతే ఇక్కడ ఇంకా పోపుల డబ్బా ఇంకా మిగతావన్నీ కొన్ని కొన్ని సర్దుతూ ఉన్నాను ఇది వచ్చేసి ఒక టూ డేస్ వ్లాగ్ ఏం చెప్పు డల్లుగున్నా చిద్వీకి లైట్గా ఫీవర్ వస్తున్నట్టుంది చిద్వీకి లైట్గా ఫీవర్ వస్తున్నట్టుంది నైట్ అయితే నిద్రలో కలవరించుకుంటున్నాడు అమ్మ నేను నా స్కూల్కి వెళ్తాను అమ్మ నేను నా బ్లూనరీ స్కూల్కి వెళ్తాను బ్లూనరీ అంటే కొరియాలో కిండర్ గార్డెన్ అనమాట చిది వెళ్తుండే కదా వాళ్ళ స్కూలు సో అడుగుతున్నాడు అమ్మ నాకు నా స్కూల్కి వెళ్తా నేను నా స్కూల్ని మిస్ అవుతా అని నిద్రలో కలవరిస్తున్నాడు నిద్రలోనే ఏడుస్తున్నాడు మరి పొద్దున్న లేచినాక అడిగితే అవునా నేను ఎప్పుడు చేసినా అంటున్నాడు నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది అయ్యో అని సో యా ఏంటంటే వీడికి ఆ ఫీలింగ్ లైక్ స్కూల్ అయిపోయే వరకన్నా ఉండింటే ఓకేలే అయిపోయింది ఇంకా ఈ స్కూల్ అన్నట్టుగా ఉండే వాళ్ళ వాళ్ళ టీచర్తో మాట్లాడుతాను అంటున్నాడు కానీ బట్ టైమింగ్స్ సెట్ అవ్వవు కదా లైక్ ఇండియాలో ఇండియాకి ఇక్కడికి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డిఫరెన్స్ ఇండియా కంటే కొరియా త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందు కదా సో అలాగా మేము ఫోన్ చేద్దాం అనుకునే టైంకి టీచర్ టైమింగ్స్ సెట్ అవ్వలేదు అనమాట అందుకు అడుగుతూనే ఉన్నాడు చూడాలి ఈ రోజు అన్న కాల్ చే చేయించాలి రామ్ అయితే వెళ్ళాడు ఆఫీస్కి నేను అలాగ సర్దుతూ ఉన్నాను వీడియో అంతా షూట్ చేయలేకపోతున్నాను బికాజ్ ఆ ట్రై ప్యాడ్ లగేజ్ ఎక్కువైందని చెప్పి ట్రై ప్యాడ్ అక్కడే పెట్టేసి వచ్చాను ఇప్పుడు సెల్ఫీ స్టిక్తో షూట్ చేసి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ఇది పడిపోతూ ఉందనమాట సో అది ఇంకా సర్దుకోవడం ఉంది అంట అంటే చిద్వీని స్కూల్కి జాయిన్ చేస్తే కొంచెం సెట్ అవుతాడు ఇంకా సర్దుతూ ఉన్నాను కిచెన్ అది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ లేదనమాట కమ్యూనిటీ అంతకి అంటే కొన్ని కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్కి ఒక దగ్గర ఉంటుంది ఉంటుందన్న చిద్వి సో అక్కడికి వెళ్ళి వాషర్ డ్రయర్ అక్కడే ఉంటుంది అనమాట ఇంకా అవి ఉన్నాయి అంటే నాకు నచ్చింది మా ఇక్కడ ఈ మ్యాట్ అన్ ఏంటి ఇదేంటి కార్పెట్ అనమాట కార్పెట్ ఉంటుంది కదా జనరలీ ఓన్లీ బెడ్రూమ్స్లో ఉంటే ఓకే కానీ హాల్లో ఉంటే ఏంటంటే మనం జనరల్గా హాల్లో ఏ ఒకటి తింటుంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చి చిద్వి మిల్క్ అలాగే ఎప్పుడైనా స్పిల్ చేసినా కూడా అది చాలా కష్టం అవుతుంది మనం క్లీన్ చేయడానికి అట్లే ఉండిపోతుంది కదా జనరల్గా మనకి బండల మీదనే మిల్క్ పడినప్పుడు కొంచెం లిక్విడ్ వేసి క్లీన్ చేస్తేనే పోతుంది అలాంటిది కార్పెట్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలో నాకు అర్థం అవ్వలేదు చాలా టైం పట్టేలాగుంది నాకు ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవడానికి లిటరలీ నేను కొరియాని చాలా 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 మిస్ అవుతున్నాను నాకు ఎందుకో ఇక్కడ ఇప్పుడైతే నేను వచ్చిన టూ డేస్కి నాకైతే ఏమి నచ్చలేదు అనమాట యుఎస్లో అసలు జనాలు అందరూ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి యుఎస్ఏ అంటే ఎందుకు అంత పిచ్చో నాకు అర్థం అవ్వలేదు అసలు లిటరలీ కొరియా చాలా బాగుంటుంది యుఎస్ కంటే నాకు ముందే తెలుసు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పూర్తి క్లారిటీ వచ్చింది అనమాట యుఎస్ఏకి కొరియా తాతలాగా ఉంటుందని ఏం నచ్చలేదు నాకు ఇక్కడ జనరలీ అసలు వీరికి స్కూల్ ఒకటే అన్న తప్ప మరి స్కూల్లో కూడా స్టాండర్డ్స్ అంత మంచిగా ఉండవు అన్నారు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చెప్తున్న ప్రకారం ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ అంత ఉండవు కానీ ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ నుంచి వీళ్ళకి కూడా ఎక్కువనే ఉంటాయి వాళ్ళ హోంవర్క్స్ అవి ఇవి అని అన్నారు సో చూద్దాం ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ టూ డేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే యుఎస్ఏలో నాకు ఏ విషయంలో కూడా నచ్చలేదు మేబీ ఇది చాలా మందికి లైక్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇది చాలా మందికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటారు కదా డిఫరెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఆలోచించే వాళ్ళకి వాళ్ళకి మంచిగా అనిపించవచ్చు బట్ నా ప్రాస్పెక్టివ్లో నాలాగా ఉండే వాళ్ళకైతే యుఎస్ఏ నచ్చదు సో అదనమాట అని చిద్వి కూడా నచ్చలేదంట లిటరలీ వాడు అడుగుతూనే ఉన్నాడు ఇప్పటికీ అమ్మ మనం కొరియాకి ఎప్పుడు వెళ్తామని సో అదనమాట చూద్దాం ఇంకా అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదా అంటే మీకు ఈ వీడియోస్ లేట్గా రా వస్తుండొచ్చు నాకు ఎందుకో మూడ్ రాలేదనమాట షూట్ చేయడానికి కూడా ఏదో ట్రాన్స్లో ఉన్నాను నేను అందుకే నేను ఎక్కువ షూట్ చేయలేకపోతున్నాను ఎప్పుడో నాకు అనిపించినప్పుడు గుర్తొచ్చినప్పుడు ఒక్కటి బిట్స్ అండ్ పీసెస్ షూట్ చేస్తున్నాను అంతే నేను సర్దుకుంటే కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత మోస్ట్లీ వ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేస్తుంటాను మీకు ఇప్పుడైతే నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంతా సర్దుకోవడంలో ఇక్కడ ఈ క్లైమేట్కి ఈ కల్చర్కి అలవాట పడడంలోనే ఉన్నాను సో కొంచెం రిలాక్స్ అయిన తర్వాత నాకేంటంటే ఎప్పుడైనా వ్లాగ్స్ అలా చేసినప్పుడు నేను మంచిగా మం కొంచెం పీస్ఫుల్గా లైక్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడే చేయగలుగుతాను ఇట్లా ఏదైనా శాడ్గా బాధగా ఉన్నప్పుడు నా వల్ల అస్సలు కాదు ఎడిటింగ్ కానీ వాయిస్ ఓవర్ కానీ ఏదన్నా సో అందుకే వీడియోస్ లేట్గా వచ్చిండొచ్చు చిద్వి చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు మై గాడ్ మై డియర్ బేబీ కొరియా ఫ్లాగ్ వేసినాడు మతలి నాకు అన్నయ్య
Hmm. Out of the red and blue thing in the center is is life. No, people. Oh, uh, yeah, people. And the black thing is the government. Yeah, good job, Nana. When I was also doing India. Hmm. Very good, Nana. చిద్విక్ అయితే అస్సలు టైం పాస్ అవ్వలేదు సో అందుకే నిన్న డాలట్రీలో ఏవో క్రయాన్స్ తెచ్చుకున్నాడు ఈ డ్రాయింగ్ బుక్ తెచ్చుకున్నాడు ఇంక ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అంటే పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ అందరూ స్కూల్కి వెళ్ళారు ఇంకా వీడిని స్కూల్లో జాయిన్ చేయలేదు సో ఇంకా ఈవినింగ్ టైమ్స్ అలాగైతే ఆడుకుంటారు కానీ ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అంతా అస్సలు టైం పాస్ అవ్వదు ఇంక అందుకే ఇలాగ ఏదో ఒకటి డ్రా చేసుకుంటూ ఉంటాడు లేదంటే లెగోస్తా ఆడుతూ ఉంటాడు బై ద వే ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి టూ డేస్ది లైక్ ఫిబ్రవరి ఎయిత్ అండ్ ఫిబ్రవరి నైన్త్ది కలిపి ఈ వ్లాగ్లో పెట్టాను చిద్వి డ్రాయింగ్ వేసుకుంటున్నాడు నేను ఇంక ఈ లోపు పికిల్స్ ఓపెన్ చేద్దామని వీటిని ఓపెన్ చేశాను ఇవి ఎప్పుడు లాస్ట్ టైం ఇండియా ట్రిప్కి వెళ్ళాం కదా అప్పుడు ఆర్డర్ చేసినవి ఇంక నేను కొరియాలో వీటిని ఓపెన్ చేయలేదు బికాజ్ ఒక టూ మంత్సే ఉంటాము మళ్ళీ టూ మంత్స్కి అయిపోవు మరి ప్యాకింగ్కి కష్టం అవుతుంది వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇంక అలానే పెట్టేశాను ఇంక అప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన చింతొక్కు అండ్ గోంగూర పిక్కిలు ఉంటే ఇంకా వాటితోటే తినేసాము లోపల ఇలాగ చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయని తెలిసింటే నేను ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఓపెన్ చేసేదాన్ని అంటే నేను కిలో ప్యాకెట్ అంటే కిలో అంతా సింగిల్ ప్యాకింగ్లో ఉంటుందేమో అనుకున్నాను ఇలాగ మంచిగా ఉంది ప్యాకింగ్ ఇవి ఈ జాడ్స్ నిన్న డాలట్రీలో తీసుకొచ్చినది అది లాస్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేశాను సో మనం వచ్చేసి ఆవకాయ ఇంకా నిమ్మకాయ పండు మిర్చి పికిల్స్ ఆర్డర్ చేసినది నాకైతే టేస్ట్ వైజ్ ఓకే ఓకే అనిపించినాయి అంత ఏం మంచిగా లేవు లైక్ మనకి నార్మల్ స్వగృహ ఫుడ్స్లో ఎలాగా ఉంటాయో అంతనే ఉన్నాయి టేస్ట్ అయితే ఇక్కడ యుఎస్లో ఫస్ట్ వంట అయితే స్టార్ట్ చేశాను ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్ కూడా అంతే ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చినాయి అనమాట ఇండస్ వ్యాలీది మొన్న వచ్చినప్పుడు ఆరు నుంచి ఆడు తీసుకొచ్చి ఆరు నుంచి ఇటు తీసుకొచ్చి చెప్తున్నా అసలు ప్లానింగే లేదనమాట ఏది పడితే తీసుకొచ్చాము లగేజ్ ఉందని చెప్పి మొత్తం వేస్ట్ అనమాట అంటే అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన లగేజ్ వేస్ట్ ఓకే ఎప్పుడైతే లగేజ్ ఉంది ఇటు నుంచి ఇక్కడ నుంచి తెప్పించుకోయినా బాగుండి అందాక పాతది యూజ్ చేసుకొని సో యా ఇప్పుడైతే పప్పు పెట్టాను ఈ కుక్కర్లో ఇది ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ అంటే లైక్ మరి మనకి ఇండక్షన్ స్టవ్ లాగా కాదు కానీ ఇలా ఉందనమాట చూపిస్తాను ఇలా ఉంది ఏంటంటే పాలు అయితే పొంగించలేదు ఎందుకంటే పాలు పొంగించకూడదు అనమాట అంటే లైక్ రామ్ వల్ల బంధువుల అవ్వ చనిపోయినారు అనమాట దాయాదులు అంటే ఎవరంటే లైక్ ఇప్పుడు మా చెల్లి ఉంది కదా అంజలి అంజలి వాళ్ళ హస్బెండ్ జగదీష్ వాళ్ళ నానమ్మ చనిపోయినారు అనమాట ఒక్క నిమిషం చిద్వి సో జగదీష్ వాళ్ళ నానమ్మ అంటే రామ్ కి కూడా నానమ్మ అవుతారు అంటే దాయాదులు అనమాట చెప్పాను కదా నేను ఇండియా బ్లాగ్స్ లో మా చెల్లి వాళ్ళ హస్బెండ్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ బంధువులే అని వాళ్ళ తమ్ముడు అవుతాడు అని చెప్పి దాయాదులు అనమాట సో అందుకే ఇంకా దినాలు అంటారు కదా మేమైతే దినాలు అంటాము పెద్ద దినం అంటారు కదా అది కూడా ఇంకా అయిపోలేదు అందుకే పాలు పొంగించకూడదు యూజువల్ గా అయితే మన ఇండియాలో ఉంటే ఇలా మళ్ళీ వేరే ఇంటికి వెళ్ళడం అవన్నీ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాము బట్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ కుదరదు కదా అంటే లైక్ మేము టికెట్స్ అన్ని బుక్ చేసుకున్నాక అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మనం ఏం చేయలేము ఇంకా అందుకే పాలు పొంగించకూడదు కాబట్టి ఇంకేం పొంగించలేదు అదు సో అదనమాట పప్పుకి అయితే పెట్టాను ఇంకా ఏం లేవు కదా ఇంట్లో కొంచెం అయితే సర్దుకున్నాను చూపిస్తాను మీకు ఇది వాటర్ లీక్ అవుతుందో ఏంటో నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఫ్రిజ్లు వస్తుందో ఏమో మరి నేను ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ఇలాగ లోపల లిడ్ ఉన్న కుక్కర్ యూజ్ చేసేది సో యా ప్రజెంట్ అయితే ఉన్న వాటిలో ఇలాగ సర్దుకున్నాను ఇంకా ఏం ఆర్గనైజ్డ్ గా లేదు ఈ బ్లూ కలర్ స్టోరేజ్ బాక్సెస్ నాలుగు అండ్ పోపుల్ డబ్బా అయితే తీసుకొచ్చాను ఇవి పెద్దగా వెయిట్ ఉండవు అండ్ స్పేస్ కూడా ఆక్యుపై చేయవు కాబట్టి ఇవి ఎప్పుడో ట్వంటీ ట్వంటీలో కొరియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఇండియా నుంచి తీసుకెళ్ళినవి ఎక్కువ ఎక్కువ కొనకూడదని డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట ఎప్పుడు చూసినా ఇట్లా పోయినప్పుడల్లా పడేయడం చాలా మనీ వేస్ట్ అవుతుంది సో అది ఇవి చిత్వి లంచ్ బాక్స్ అండ్ ఇది కూడా అంతే ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చాను అండ్ ఇది ఒక్కటే నిన్న ట్వంటీ టూ డాలర్స్ అనమాట అండ్ ఇంకా అదే ఏం చదవలేదు ఇంకా కొంచెం కొంచెం అవుతూ ఉంది ఈ కుక్కరు ఇండస్ వ్యాలీ నుంచి ఇది త్రీ లీటర్స్ కెపాసిటీ స్టీల్ది చాలా బాగుంది క్వాలిటీ వైజ్ అంతా బట్ కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తుంది సో ఈవినింగ్ ఇంకా ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్తున్నాం ఇది వచ్చేసి మన పక్క కమ్యూనిటీ అంటే ఇది కూడా యూనివర్సిటీ కమ్యూనిటీనే బట్ మన
సో అలాగ ఇక్కడ కొంచెం పెద్ద స్లైడ్ పెద్ద ఊయలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ కమ్యూనిటీలో అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాము మన పక్కనే ఉంటుంది వెదర్ చాలా చల్లగా ఉంది అందుకే ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాం ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే చిద్వి పడుకున్నాడు సిక్స్ కే చిద్వి లేపా ఆమె తిన్నాం ఆమె తిన్నాక బజ్జింది ఇంకా ఓకే ఓకే నాన్న చిద్వి ఇక్కడ డైలీ రాస్తున్నాడు ఇంకా ఆ రోజు స్టాప్ చేశాడు కదా ఏడుస్తున్నాడు అని చెప్పి మిగతా అంతా రాస్తున్నాడు సో ఈరోజు వచ్చేసి ఎంత నాన్న డేటు టైమింగ్స్ డేట్ వల్ల ఇన్ ఎంత ఇవాళ థర్స్డే మీకైతే ఆల్రెడీ ఇండియాలో అయితే ఫ్రైడే థర్స్ థర్స్డే మిడ్ నైట్ అయి ఉంటుందేమో త టెన్ అట్లా అయితే ఉంటుందేమో నైట్ మాకైతే ఇప్పుడు ఇంకా టెన్ నైన్ థర్టీ అలా అవుతుంది సో యా ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడైతే నేను వంట చేయాలి ఏం లేవు వెజిటబుల్స్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అక్క చెప్పింది ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్దాం ఇవాళ థర్స్డే ఫ్రెష్గా వస్తాయంట వెజిటబుల్స్ అని సో ఆ లోపు వంట చేసి పెట్టేసి వెళ్తే రామ్ వెళ్తారు లైక్ వస్తారనమాట ఆ లోపు తినేసి వెళ్తారు అనమాట మరి లంచ్కి సో అది ఇప్పుడు వంట చేయాలి సాంబార్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏం లేవు వెజిటబుల్స్ ఒక క్యారెట్ ఒకటి ఉంది ఇంకో అట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నా హాయ్ చెప్పు చిద్వి చిద్వి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు నాన్న నువ్వు ఇప్పుడు సెటిల్ అవుతున్నావా స్లోగా యుఎస్ఏలో చిద్వి నైట్ మాట్లాడాడు వాళ్ళ టీచర్ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో కొంతసేపు నిద్రపోతున్నాడు నిద్ర అంటే టైమింగ్ వల్ల ముందు నేను మెసేజ్ చేస్తాను టీచర్ అప్పుడు చూసుకోలేదు స్కూల్లో ఉండి ఉంటుంది తర్వాత చేసింది అప్పుడు చిద్వి నిద్రపోతున్నాడు అయినా లేపినాను ఇంకా మళ్ళీ కుదరదు కదా అని సో కొంతసేపే మాట్లాడినాడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే ఇవాళ బాగా విండీగా ఉంది వెదర్ కొరియా రైమ్స్ చూస్తున్నాడు కొరియా రైమ్సే చూడమని చెప్పాను ఎందుకంటే కొరియన్ మర్చిపోతే మళ్ళీ కష్టం అని చెప్పి అట్లనే అలవాటు చేయడానికి కొరియన్ రైమ్స్ చూడంటే చూస్తున్నాడు నిన్న చూశాడుగా వచ్చేటప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ లో ఆ ఫ్లైట్ లోగో అది ట్రా చేసుకుంటున్నాడు మొన్నటి నుంచి అదే వదలట్లేదు విండ్ లేకుంటే చల్లగా ఉన్నా అంత అనిపిది కానీ విండ్ ఉంటే మాత్రం అసలు చాలా టార్చర్ అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడైతే ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్తున్నాం వెజిటబుల్స్ అవి తీసుకురావడానికి ఎంత చల్లగా ఉందంటే ఈరోజు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మాస్క్ ఎవ్వరు పెట్టుకోవట్లేదు అసలు అందుకే మాస్క్ ఏం పెట్టుకోవట్లేదు బట్ ఈరోజు మాత్రం టూ మచ్ విండ్ ఉంది లిప్స్ అన్ని చాలా డ్రై అయిపోతున్నాయి చాలా చాలా డ్రై అయిపోతున్నాయి అందుకే నేను చిద్వి మాస్క్ అయితే పెట్టుకున్నాము సో ఇప్పుడైతే ఆ అక్కతో పాటు వెళ్తున్నాం ఇండియన్ స్టోర్కి దగ్గరేనంట అండ్ ఇక్కడ కొంచెం అంటే కమ్ చిద్వి విత్న్ యూనివర్సిటీ కదా కొంచెం అంటే సేఫేనంట అంటే అట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు జరగలేదంట బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఎందుకైనా మంచిది అలాంటి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చైన్ అయితే తీసేసాను మళ్ళీ మీరు అనుకోవచ్చు అనుకునేరు ఎందుకు మరి చైన్ కూడా తీసేసినప్పుడే యూఎస్కి పోయినందుకని అలా ఏం కాదు ఇందాక నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి కుట్టలు కుట్టలు స్నో ఎలా ఉందో సో ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడైతే ఫ్రెండ్స్కి ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు కదా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమి జరగలేదంట కానీ ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవడం అని చెప్పి నేను తాళి చైన్ అయితే తీసేసి చిన్న బ్లాక్ బీట్స్ వేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి కొరియన్ రెస్టారెంట్ ఉంది కొరియాలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు కొరియన్ ఫుడ్ ఒక్కసారి కూడా ట్రై చేయలేదు ఇంక ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నాకు ఎందుకు ఆ స్మెల్ అంటేనే పడదు యా ఇంకా ఇండియన్ అదేంటి గ్రాసరీ స్టోర్కి అయితే వచ్చాము ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్ పక్కనే ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది ఇలా ఒక్కసారిగా మన ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ చూసేసరికి నాకు ఈ కన్నులకి పండుగ అనిపించింది కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇలా చూడడం అంటే ఇవి ఇండియా నుంచి కాదనుకుంటా ఐ థింక్ మెక్సికో నుంచి వచ్చాయనుకుంటా కానీ మనం ఇండియాలో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేవి కదా కొరియాలో మనకి ఈ మన ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ ఇవి ఈ టైప్స్ ఏం దొరకవు కదా అంటే దొరుకుతాయి కానీ సమ్మర్లో ఎప్పుడో ఒక త్రీ మంత్స్ దొరుకుతాయి అది కూడా ఆన్లైన్లోనే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి దొరుకుతున్నాయి ఇంతకుముందు అవి దొరికేవి కాదు కదా సో నాకు ఇవి ఇలా చూడగానే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ ఇందులో నా ఫేవరెట్ వెజిటబుల్ వచ్చేసి మునక్కాయ అనమాట మీకు ఫేవరెట్ వెజిటబుల్స్ ఏదో వెజిటబుల్ ఏదో కామెంట్స్లో చెప్పండి సో ఇక్కడ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇండియన్ ఆ స్టోర్స్లో లైక్ ఇండియన్ గ్రాసరీస్ చీపే కానీ ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ ఏమి అంత చీప్ కాదనిపించింది సో కొంచెం ఎక్కువనే అన్నాయి ప్రైస్ కానీ ఓకే అనమాట అసలు అట్లీస్ట్ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి దానికి హ్యాపీ సో ఇది మనకి ఈ స్వాగత్ గ్రాసరీ స్టోర్ అండ్ అదేంటి బవార్చి ఇండియన్ రెస్టారెంట్ రెండు సేమ్ ఒక్కరే అంట ఓనర్ పక్క పక్కనే ఉంటాయ
ఇలా రోడ్ క్రాస్ చేసుకోవడానికి కొరియాలో అయితే ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి ఆటోమేటిక్గా సిగ్నల్ పడుతుంది కదా ఇక్కడైతే మనం బటన్ ప్రెస్ చేసి సిగ్నల్ కోసం వెయిట్ చేయాలంట ఇంటికి వచ్చాక ఇంకా తీసుకొచ్చిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ సర్దేశాను ఇంకా చిద్వి నేను లంచ్ చేశాము చిద్వి పడుకున్నాడు ఇంకా నేను ఈ సర్దుడు కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశాను చూడండి ఎలా ఉందో ఏవి ఎలా పెట్టాలో కూడా అర్థం కాలేదు కొంతసేపు పిచ్చి పట్టింది ఇంకా మెల్లమెల్లగా అయితే సర్దాను ఈ రెండు కబోర్డ్స్ అయితే ఇలా ర్యాక్స్ లాగా ఉన్న కబోర్డ్స్ స్టోరేజ్కి బాగా యూజ్ అవుతాయి కదా ఈ పెద్ద కబోర్డు పైన అయితే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ లాగా సెటప్ చేసుకున్నాను అంటే లైక్ నిలబడి రెడీ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుందని దానిపైన ఒక మిర్రర్ తెచ్చి పెట్టుకుంటే సో ఇలాగ ఇటు సైడ్ మెడిసిన్స్ ఇంకా ఈ సెకండ్ ర్యాక్లో మొత్తం మన స్టఫ్ మన యాక్సెసరీసే ఇంకా ఈ థర్డ్ దాంట్లో ఇంకా బట్టలు సర్దే ఉన్నాయి ఆడ సరిపోదు వాళ్ళకి ప్లేస్ నావే పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అండ్ ఇంకొక ర్యాక్లో మొత్తం చిద్వి కొరియా మెమరీస్ అనమాట వాడి డ్రాయింగ్స్ ఫొటోస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇంకా అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టాను వాడి టైక్వాండు బెల్ట్స్ యూనిఫామ్ అంతా సో నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న కబోర్డు ఉంది కదా దానిపైన దేవుణ్ణి పెడదాం అనుకుంటున్నాను సో ఇలా గడిచిందండి ఈ రెండు రోజులు అయితే ఫిబ్రవరి ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ హోప్ మీ అందరికీ ఈ బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లయితే మీరు ఈ బ్లాగ్లో నాతో ఎక్కడైనా కనెక్ట్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ వెళ్ళే ముందు వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి వెళ్ళండి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ టేక్ కేర్